Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles fiscales applicables aux revenus exceptionnels. Un revenu exceptionnel est un revenu qui n'a pas la nature d'une somme récurrente. À la différence d'un revenu ordinaire, un revenu exceptionnel n'est pas recueilli chaque année par le contribuable. Il peut s'agir, par exemple, d'une indemnité de rupture d'un contrat de travail ou d'une prime de mobilité. Afin d'éviter que la perception d'un revenu exceptionnel entraîne une imposition disproportionnée au niveau du contribuable, un système particulier d'imposition existe. Il s'agit du système du quotient. En pratique, le système du quotient suppose la mise en œuvre d'un calcul relativement complexe pour déterminer le montant de l'impôt sur le revenu dû sur le revenu exceptionnel. Cette vidéo fait un point sur le traitement fiscal du revenu exceptionnel et les règles de calcul du quotient. Commençons par la définition du système du caution. Conformément aux dispositions de l'article 163 OA du Code général des impôts, un contribuable peut bénéficier du système du caution pour atténuer la progressivité de l'impôt dû lors de la perception d'un revenu exceptionnel. En pratique, le système du caution peut s'appliquer lorsque le revenu exceptionnel est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit qu'un revenu imposé selon un taux proportionnel ne peut pas bénéficier du système du caution. Par exemple, une plus-value réalisée sur la cession de biens meubles ou immeubles imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 19% ne peut pas bénéficier du système du caution. A noter que selon le Conseil d'État, pour revêtir un caractère exceptionnel, le revenu ne doit pas avoir de lien avec l'activité habituelle du contribuable. De plus, le Conseil d'État considère qu'un revenu ne peut être qualifié d'exceptionnel que s'il ne concerne pas des opérations susceptibles de se reproduire chaque année. Par ailleurs, le système du caution suppose que le montant du revenu exceptionnel excède la moyenne des revenus nets perçus par le contribuable au cours des trois années précédentes. A titre d'exemple, si le contribuable a perçu des revenus nets de 60 000 euros en 2019, 65 000 euros en 2020 et 70 000 euros en 2021, le système du quotient sera applicable si le montant du revenu exceptionnel perçu en 2022 est supérieur à 65 000 euros. Il sera fait observer que certains revenus exceptionnels peuvent bénéficier du système du quotient sans considération de leur montant. Cela concerne notamment les primes de départ volontaires ou encore la fraction imposable d'une indemnité de licenciement. Passons aux modalités de mise en œuvre du système du quotient. Il convient tout d'abord de calculer le montant de l'impôt sur le revenu dû par application du barème progressif au revenu ordinaire net du foyer fiscal. En second lieu, il convient de faire le même calcul, mais en ajoutant au revenu ordinaire net un quart du montant du revenu exceptionnel. En troisième lieu, il convient de calculer la différence entre le chiffre trouvé lors du second calcul et le chiffre trouvé lors du premier calcul. Il faut ensuite multiplier par 4 le montant ainsi trouvé. Ce montant correspond à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dû sur le revenu exceptionnel. Pour calculer le montant de l'impôt dû au titre de l'année d'imposition, il convient d'additionner à ce dernier chiffre le montant trouvé lors du premier calcul réalisé sur le revenu ordinaire du feuille fiscal. Pour bénéficier du système du quotient, le contribuable doit le demander de manière expresse. Cette demande est formulée en pratique via la déclaration annuelle des revenus. Vous souhaitez en savoir plus sur les règles fiscales applicables aux revenus exceptionnels Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalo.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.